హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ బాగున్నారా వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ వేణి క్రాఫ్ట్స్ డిజైన్ యాడ్ చేయబోయే రెసిపీ వచ్చి బంగాళదుంప పోపు బాయిల్డ్ ఆలు ఫ్రై అని కూడా అనొచ్చండి ఇది చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు వితిన్ టెన్ మినిట్స్లో ఇది ప్రిపేర్ అన్నది అవుతుంది ఈ డిష్ పిల్లలకి చాలా చాలా నచ్చుతుంది అండి చాలా బాగుంటుంది లెట్ ఎస్ స్టార్ట్ ముందుగా బంగాళదుంపలు తీసుకుని వాటర్లో వేసుకుని బాగా నానబెట్టుకుని బాగా కడుక్కుని వీటిని పీసెస్ కింద కట్ చేసుకోవాలి బంగాళదుంపలు ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్నాం ఇందులో కొంచెం వాటర్ పోసుకుని కుక్కర్లో పెట్టుకుని ఒక రెండు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించుకోవాలి విడిగా కూడా ఉడికించుకోవచ్చు బంగాళదుంపలు అయితే ఉడికిపోయినాయండి నేను కుక్కర్లో ఉడికించాను స్టీమ్ అంతా పోయిన తర్వాత కుక్కర్ ఓపెన్ చేసి వేడి నీళ్ళన్నీ తీసేసి చన్నీటిలో వేసుకున్నాను ఇప్పుడు మనం స్కిన్ అంతా పీల్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఉడికించిన బంగాళదుంపల్ని తొక్క వలసేసి ఈ విధంగా ఒక గిన్నెలోకి తీసుకున్నాను ఇందులో మనం పసుపుని ఉప్పు కూడా యాడ్ చేసేసుకుంటాం కొంచెం పొటాటో స్మాష్ చేసుకోవాలి మరి చిన్న చిన్నగా ముక్కలాగా చేసుకోవాలి మరి ఎక్కువగా మెత్తగా చేసేసుకోకూడదు కొంచెం పసుపు పసుపు అంటే మనం కూరల్లో వేసుకునే పసుపు కన్నా కొంచెం ఎక్కువ హాఫ్ టీ స్పూన్ అవుతే సరిపోతుంది మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా సాల్ట్ వేసుకుని పసుపు ఉప్పు బాగా కలిసేలాగా బంగాళదుంపల్ని కొంచెం స్మాష్ చేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి నేను టూ ఆనియన్స్ తీసుకున్నాను ఆనియన్స్ టూ చిల్లీస్ చాప్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకున్నాను ఈ విధంగా మ్యాష్ చేసుకోవాలి మరీ మెత్తగా పేస్ట్ లాగా చేసుకోకూడదు కొంచెం ముక్క ముక్కలుగా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఒక బాండీ పెట్టుకున్నాను ఆ బాండీ హీట్ అయిన తర్వాత నేను ఆయిల్ అన్నది యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఒక త్రీ స్పూన్స్ ఆయిల్ పడుతుంది మరీ ఎక్కువేం పట్టదండి ఫ్రైకి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత మనం పోపు అన్నది వేసుకోవాలి మీకు తెలుసు కదా పోపు అంటే జీలకర్ర ఆవాలు మినప్పప్పు శనగపప్పు ఎండుమిరపకాయ ముక్కలు వేసుకుంటాం ఇందులో మనం కారం ఏమి యాడ్ చేయమండి ఓన్లీ ఎండుమిరపకాయలతోని పచ్చిమిరపకాయలతోని మన ఫ్రైకి ఆలు ఫ్రైకి కారం అన్నది యాడ్ అవుతుంది ఈ ఫ్రై కొంచెం వేగాలి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఈ పోపు అన్నది నేను వేయించుకుంటున్నాను కరివేపాకు కూడా వేసుకున్నాను మనం వేసుకున్న పోపు దగ్గర దగ్గరగా సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అవు వేగితే సరిపోతుంది మరీ ఫుల్గా వేగిపోతే కలర్ అంతా మారిపోతుంది కదా ఈ టైంలో మనం ఆనియన్ పీసెస్ చిల్లీ పీసెస్ చాప్ చేసి పెట్టుకున్నాయి యాడ్ చేసుకోవాలి ఇవి కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి కూడా మనం ఎయిటీ పర్సెంట్ ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది మరీ మెత్తగా ఫ్రై చేసుకోకర్లద్దు ఇవి ఫ్రై అయ్యే వరకు మనం మీడియం ఫ్లేమ్లో కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి కొంచెం ఉల్లిపాయలు మగ్గడం కోసం నేను సాల్ట్ అన్నది యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఆల్రెడీ మనం పొటాటోలో కూడా సాల్ట్ యాడ్ చేశాను చూసుకుని వేసుకోవాలి చూడండి ఉల్లిపాయలు ఈ విధంగా వేగితే సరిపోతుంది ఇలా వేగితే మనకు ఈ ఉల్లిపాయలు ఫ్రైలో తింటున్నప్పుడు ఉల్లిపాయ పీసెస్ అన్నాయి క్రంచీగా ఉంటాయండి చాలా చాలా టేస్ట్ ఇస్తుంది చాలా బాగుంటుంది పిల్లలు ఎంజాయ్ చేస్తారు అందుకోసం నేను ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు ఉల్లిపాయలు అన్నది ఫ్రై చేశాను ఈ టైంలో మనం మ్యాష్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా పసుపు ఉప్పు కలుపుకుని పెట్టుకున్న పొటాటో గుజ్జు అంతా కూడా ఇందులో యాడ్ చేసేసుకుందామండి ఇది యాడ్ చేసిన తర్వాత మనం ఈ ఉల్లిపాయలు ఈ పొటా పొటాటో మ్యాష్ అంతా బాగా కలుపుకుని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అవుతే ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆల్రెడీ పొటాటో కూడా మనం ఫ్రై ఉడికించి పెట్టుకున్నదే కదండి ఎక్కువ టైం తీసుకోదు ఫైవ్ మినిట్స్ మనం బాగా కలిపేసుకుని మూత పెట్టుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి బాగా కలుపుకోవాలండి పోపు అంతా కలిసేలాగా బాయిల్డ్ ఆలు ఫ్రై ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయిందండి చూడండి నేను టేస్ట్ కూడా చెక్ చేసుకున్నాను కరెక్ట్గా సరిపోయిందండి సాల్ట్ స్పైస్ కూడా సరిపోయింది మనకి ఎండుమిర్చి పచ్చిమిర్చితోనే స్పైస్ అన్నది యాడ్ అవుతుంది ఈ ఫ్రైకి ఈ ఫ్రైలో మనం కొంచెం నిమ్మరసం యాడ్ చేసుకుంటే పుల్ల పుల్లగా చాలా బాగుంటుంది క్రంచీగా ఉల్లిపాయలు అన్నీ తగులుతూ చాలా చాలా బాగుంటుంది అందుకోసం నేను నిమ్మరసం అన్నది యాడ్ చేసుకుంటున్నాను నేను ఒక నిమ్మకాయ తీసుకుని రసం అన్నది పిండుకుని ఇందులో యాడ్ చేస్తున్నాను అవే అదే చిన్న నిమ్మకాయలు అవుతే మీరు రెండు నిమ్మకాయల రసం యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడు నిమ్మరసం యాడ్ చేసిన ఫైవ్ సెకండ్స్ తర్వాత మనం స్టవ్ అన్నది ఆఫ్ చేసేయాలండి లేకపోతే చేదు వస్తుంది బాగా కలుపుకుని నిమ్మరసం కలిసేలాగా కలుపుకుని ఫైవ్ సెకండ్స్ ఉంచాలి 
ఈ టైంలో మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం మన బాయిల్డ్ ఆలు ఫ్రై అన్నది రెడీ అయిపోయింది డిష్ అవుట్ కూడా చేసుకుందాం ఒక పోపు బాయిల్డ్ ఆలు ఫ్రై రెడీ అయిపోయిందండి ఈ విధంగా నేను డిష్ అవుట్ చేసుకున్నాను ఇది చాలా చాలా బాగుంటుందండి మీరందరూ కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ట్రై చేసిన తర్వాత కామెంట్స్ చేయండి అందరికీ మా వీడియోలు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ మటుకు మర్చిపోకండి పక్కనున్న గంట సింబల్ ట్యాప్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్